Escuchas Contacto Directo. Tres de la tarde, nueve minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Ya está Guillermo Martín en Sena Radio desde el complejo de Palo Quemado del Sena en Bogotá. Guillermo, buenas tardes. Hola Jimena, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los oyentes. Estamos aquí acompañados por los aprendices del complejo de Palo Quemado que hasta ahora se encuentran por aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Alejandra Rosanía, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Guillo, muy bien y además excelentemente acompañada por nuestros aprendices, por nuestros instructores y todos los invitados especiales que tenemos para esta tarde. Claro que sí, vamos a comenzar con varios invitados especiales que tenemos. Bienvenidos a Sena Radio, este es el programa de la entidad más querida por todos los colombianos, el Sena. A partir de este momento, el empleo, el emprendimiento y la formación... En Cena Radio, por Radio Nacional de Colombia. Guillermo Martín está en Cena Radio. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Uy, con esta voz tan espectacular iniciamos Cena Radio esta tarde. Bienvenidos a Cena Radio, este es el programa de la entidad más querida por todos los colombianos, el Cena. ¿Quién es esa voz, María Alejandra? Y yo, esta hermosa voz, yo soy fan número uno de ella, ella es Lucena Rojas, es instructora de hotelería y turismo de aquí, del Complejo Palo Quemado y en general pues de todos los centros de formación. Bueno, hoy estamos en vivo y en directo desde el Complejo de Palo Quemado, ubicado aquí en Bogotá. Me gusta, me gusta la energía de nuestros aprendices, de nuestros invitados de esta tarde. Les tenemos que contar que este complejo cuenta con cuatro centros de formación. El Centro Nacional de Hotelería y Turismo y Alimentos, el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, el Centro de Diseño y Metrología y el Centro de Gestión Industrial. Y estamos muy contentos porque pues hoy es el Día de, de la Raza, ¿no? Y además pues esta semana clasificó Colombia en Barranquilla, no. No, estuvimos... en Perú, pero en Perú. casi que en Barranquilla. Está, estamos un poquito desfasados. Pero bueno, lo importante es que tenemos noticias de la entidad más querida por todos los colombianos hoy. Y el SENA también está a la vanguardia de la tecnología, por eso nos pueden seguir a través de las siguientes redes sociales, María Alejandra. En Twitter e Instagram nos pueden encontrar como arroba SENA Comunica. También en Facebook, en SENA Espacio Comunica. En Flickr como SENA Espacio Comunica. Y en Internet a través de www.sena.edu.co. No olviden opinar o comunicarse con nosotros a través de nuestro hashtag SENA Radio. Así nos pueden encontrar y además arroba SENA Comunica. Desde allí, Guillo, vamos a estar formulando algunas preguntas y los que estén pendientes de nuestro programa van a tener un regalo que tenemos esta tarde. Claro, como siempre. A esta hora nos sintonizan a través de las 51 frecuencias de Radio Nacional de Colombia en todo el país. También nos pueden escuchar por TDT y por la página web www.radionacional.co donde Sal nos pueden ver vía streaming también. Claro que sí, cuando estamos en cabina, pero hoy estamos en remoto María Alejandra, porque estamos aquí desde el complejo de Palo Quemado. Saludamos a todos los aprendices que están por acá presentes. A ver, comencemos. ¿Cuál es su nombre? Felipe Sabogal. ¿Su nombre? Carol. Evelyn. Luisa Gualteros. Daniela. Cristian. Andrés. Miguel. Andrés. Bueno, son los que me alcanzan la mano pues para saludarlos, son los aprendices que tenemos a esta hora. Saludamos a todas las oficinas de comunicaciones del SENA en todo el país, en especial allá la Dirección General, donde a esta hora también nos amplifican. Y tenemos a esta hora nuestro primer invitado en especial. ¿De quién se trata, María Alejandra Rosanía? Guillo, así es, se trata de Carlos Alberto Barón Serrano. Él es el subdirector del Centro Nacional de Hotelería y Turismo y Alimentos. Bienvenido, subdirector. Buenas tardes María Alejandra, buenas tardes Guillermo, buenas tardes a todos, un saludo especial a nuestros queridos aprendices del complejo de Palo Quemado. Bueno y estamos acá en un lugar muy especial, para quienes no sepan, en el país el Sena cuenta con un hotel, pero es que este hotel además de que es real, también es un ambiente de aprendizaje, explíquenos doctor Marón, ¿cómo así? 
Sí, Guillermo, realmente este es un hotel escuela. Eh, es un escenario de formación, un espacio especialmente adaptado para la capacitación y entrenamiento del talento humano que desea aportarle al país en el sector de la hotelería, del turismo y de alimentos. Sabemos que es, eh, nuestros aprendices de hotelería y turismo, eh, digamos los de cocina, son muy reconocidos a nivel nacional. ¿Esto por qué? Sí, realmente porque su desempeño en la industria es reconocido. Aquí ofrecemos formación, forma, eh, ofrecemos emprendimiento para el sector de la hotelería y el turismo. Bueno, además de la formación que tenga que ver con, pues, con hotelería, ¿qué otras formaciones tienen ustedes? Porque ustedes cuentan pues, con muchas otras formaciones aquí en este centro. Sí, Guillermo. Eh, igualmente, aparte de los aprendices que se forman y atienden este hotel, que son los aprendices de gestión hotelera, tenemos eh, aprendices del tecnólogo en eventos, ¿no? en organización de eventos. Igualmente tenemos en el área agroalimentar, en el área de alimentos, el tecnólogo en control de calidad de alimentos, el tecnólogo en procesamiento de alimentos, ¿cierto? Entonces estos aportan también a esta área de los alimentos. Bueno, me imagino que de aquí habrán salido chefs muy importantes, ¿o, o no es Seguro así? que sí. En las especialidades ya técnicas encontramos el técnico en cocina, igualmente el técnico en alojamiento el, y el técnico en panadería. Bueno, eh, precisamente usted ha dicho una palabra clave, panadería. También somos muy reconocidos por esta parte de la cocina. Hablemos un poquito de ello. ¿Cómo hace usted para trabajar acá y sentir diariamente el olor de la cocina, en los postres y toda la comida que aquí se Realmente hace? invita a degustar esos espectaculares platos. Guillermo preguntaba que, qué personas hay reconocidas como egresados. Recuerdo en este momento a Harry Sazón como un, un egresado especial y muchísimos otros que trabajan en la cocina nacional e internacional. Bueno, doctor Barón, pues hombre, tenemos muchos invitados hoy, entonces muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Radio Nacional de Colombia. Gracias Guillermo, gracias Mara Alejandra. Bienvenidos a este Hotel Escuela Siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y mientras tanto les contamos, María Alejandra, a nuestros oyentes que el SENA realiza la segunda gran encuesta para el sector empresarial del país. La muestra que busca identificar la pertinencia ocupacional y las necesidades del talento humano que requieren los empresarios del país es coordinada por el Observatorio Laboral de la entidad. La encuesta arrojará resultados de los requerimientos de personal o los perfiles ocupacionales que necesitan las empresas. Y continuamos aquí en Cena Radio, mientras tanto tenemos pues a otro invitado muy especial aquí en Cena Radio. Sigámosle preguntando, por ejemplo, a los aprendices los nombres. A ver, recuérdeme su nombre. Valentina ¿De qué formación es? Control Ambiental. Katie Morales. Control Ambiental. Nolfadi Casallas, Control Ambiental. Bueno, seguimos entonces ahorita hablando con los, con los aprendices que estamos y tenemos a nuestro segundo invitado muy especial, es otro subdirector del centro, es el doctor Fabio, bienvenido a mi, los micrófonos de Radio Nacional de Colombia. Fabio Hernández Rodríguez, bienvenido subdirector y hablemos un poquito de, de su centro. Muchas gracias María Alejandra, gracias Guillermo, nos conocemos desde hace tiempo. Sí, efectivamente el Centro de Gestión Industrial eh, tiene su historia desde el año 60, cuando la OIT eh, en una misión de ayuda a la, al sector empresarial colombiano da y ayuda a fortalecer y asesorar al gobierno colombiano, crea el Centro de Gestión Industrial como un centro de apoyo y de asesoría para las empresas que después se llamó Centro de eh, Técnicos para la Industria y luego Centro de Gestión Industrial. Estamos enfocados todo en el proceso industrial, el proceso transversal de la industria, producción industrial, química aplicada de la industria, procesos de la industria química, seguridad y salud en el trabajo, ambiental y toda la formación transversal para todos los sectores productivos. Bueno, ¿En qué se benefician, por ejemplo, las empresas con todos los tipos de maquinaria y la formación que ustedes tienen aquí? Las empresas del país pueden saber que el SENA tiene la mejor tecnología de punta 
y tiene los mejores técnicos y tecnólogos para brindarles a estas empresas la mejor eh, empleabilidad, la mejor producción y la mejor productividad, porque el SENA en todos sus centros de formación a nivel nacional tiene la mejor tecnología. Avanzan las empresas cuando contratan aprendices del SENA. Ustedes también tienen maquinaria de punta, tecnología, por ejemplo, destaque alguno de los equipos que ustedes tienen, pues para que los oyentes que nos están escuchando, nada más desde San Andrés hasta Leticia y desde el Chocó hasta la Arauca, eh, escuchen qué es el SENA y, qué, y con qué contamos. Particularmente en nuestro centro de gestión industrial tenemos toda la tecnología en punta en gestión de procesos productivos, todas las líneas de producción, maquinaria muy importante, tecnológicamente muy avanzada, y en laboratorios de química tenemos los mejores laboratorios de química que pueda tener cualquier empresa, incluso que la Universidad Nacional. En, en nuestro centro en algunos momentos llegan eh, profesionales de la Universidad Nacional de Química a estudiar y hacer las tecnologías, el, el proceso es a la inversa. Subdirector, usted lo ha dicho, este centro es muy importante. Vamos a darle una invitación a todos aquellos estudiantes que están en esa etapa de, de escoger qué es lo que van a hacer con sus vidas, qué van a estudiar, qué les apasiona, para invitarlos a este centro de formación. Lo más importante que pueden saber los aprendices a nivel nacional es que el SENA ofrece la mejor capacitación, la mejor formación, la mejor transversalidad en el ser humano y la mejor empleabilidad del país en cualquier formación profesional. El, nuestro centro es uno de los centros que a nivel nacional se destaca por entregar eh, aprendices formados técnica, tecnológicamente y humanamente formados, pero además lo más importante es que salen con empleo. Esa es la mejor invitación. Nuestro centro los eh, capacita para el empleo decente. Bueno, mi doctor Fabio Hernández, muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Radio Nacional de Colombia y en Cena Radio. Muchas gracias. Y esto es Cena Radio. Hola a todos mis amigos de World Stream, soy Carlos Oquendo, me dañé esto olímpico en el 2012. Mandarles un saludo bien grande y decirles que les va a ir muy bien por allá. Éxitos, den su mejor esfuerzo para que puedan traerse los triunfos. Chao. En Cena Radio, los protagonistas son nuestros aprendices. Seguimos aquí desde el complejo de Paloquemao en vivo y en directo a esta hora que son las 3 y 17 minutos de la tarde, Alejandra. Guillo, aquí están pasando cosas muy interesantes, de hecho hoy una, una de nuestras aprendices está lanzando su marca de café, así que tenemos un evento muy importante esta tarde, de hecho el grupo de danza de gestión industrial también se encuentra acá acompañándonos a esta tarde. Tenemos más invitados, Guillo. Bueno, claro, que pase el siguiente invitado, pero mientras tanto... Eh, te parece que les contemos a los bogotanos qué empleos tenemos a través de la Agencia Pública de Empleo? Claro que sí, Guillo. Bueno, entonces veamos a ver cuáles son las vacantes. Pero recuerde que usted puede encontrar las agencias públicas de empleo en los 33 o en los centros de las 33 regionales del SENA en todo el país. Allí usted puede inscribir personalmente su hoja de vida para luego postularse a los cargos vacantes que se ajusten a su perfil. Si quiere, eh, también puede hacerlo a través de una dirección electrónica. ¿Cuál es, María Alejandra? Agencia Pública de Empleo. Sena. Edu. Co. No alcancé a notar cómo es. Agencia Pública de Empleo. Sena. Edu. Co. Allí usted registra su hoja de vida y puede postularse a cargos como estos. Le traigo para Bogotá porque, pues, obviamente hoy la sede es aquí en Bogotá. Eh, aquí en la capital necesitan un asesor comercial. El salario está entre un millón y un millón quinientos mil pesos. En la capital requieren un asesor de ventas. Salario entre un millón y un millón quinientos mil pesos. En Bogotá necesitan un director de la gestión documental y coordinador de archivos, qué interesante, el salario está entre un millón y un millón quinientos mil pesos. En Bogotá requieren una escolta, salario entre un millón y un millón quinientos mil pesos. En Bogotá necesitan 10 operarios para máquina de impresión, vea aquí que tenemos a Cenigraf, salario entre un millón y un millón quinientos mil pesos. Y seguimos en Bogotá porque también requieren un promotor de venta, salario entre un millón quinientos y dos millones y de pesos. En Bogotá necesitan 15 tecnólogos en mecánica automotriz, el salario está entre un millón y 
un millón quinientos mil pesos. Guillermo, y esta semana también tenemos micro ruedas de empleo en Funza, Cundinamarca. Mañana, viernes 13 de octubre, en la Escuela Penitenciaria Nacional, ubicada en el kilómetro 3, vía Funza, Siberia, de 8 y 30 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, no hagamos corte y sigamos más bien con nuestro siguiente invitado. ¿De quién se trata, María Alejandra? Se trata de John Freddy Vargas Lozano, nuestro subdirector del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica. Pero antes de entrar, subdirector, sabemos que hace poco cumplimos 50 años de Cenigraf. Hablemos un poquito de esto a los oyentes. Bueno, Cenigraf, buenas tardes, eh, María Alejandra y Guillermo. Cenigraf acaba de cumplir 50 años de abrir sus puertas pues, a todos los colombianos, donde ha venido ofreciendo diferentes programas de formación en artes gráficas, como es la línea medular del centro, pero también acogiendo las TIC, más o menos desde el año 2012, también donde nos hemos venido fortaleciendo. Subdirector, ¿por qué este centro y por qué Senigraf se ha vuelto tan importante a nivel nacional? Bueno, nosotros nos distinguimos por todo el tema de producción del centro, todo el tema de diseño, impresión, encuadernación y acabados. Y además estamos produciendo pues, para todo el país, para todo el CENA. Bueno, y ustedes tienen obviamente eh, contactos con, por ejemplo, las grandes empresas o las grandes agremiaciones con la industria gráfica, por ejemplo, con Andigraf y este tipo de entidades. Bueno, desde Cenigraf estamos liderando precisamente la mesa sectorial y estamos agrupando a todos los gremios a nivel nacional de artes gráficas como Andiarios, como Andigraf, y hemos liderado también con ellos eh, algunos festivales, algunas ferias que son muy reconocidas a nivel nacional e internacional. Hoy precisamente inauguramos el VIP, que es el Bogotá Internacional Film Festival, donde se van a encontrar los grandes productores de cine aquí en Bogotá y luego iremos a Argentina precisamente a llevar unas muestras también de lo que hacemos en producción multimedia desde nuestro centro de artes gráficas. Bueno, me imagino que ustedes tienen varias eh, formaciones en su centro. Destaque una o dos de las que tienen y como que las que tienen más demanda dentro de esta industria gráfica. Bueno, desde la industria gráfica precisamente estamos liderando eh, todo el tema con Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga, donde son centros que comparten formación en artes gráficas con nosotros. Y allí pues reunimos una población bastante grande a nivel nacional, ofreciendo los diferentes programas técnicos y tecnológicos. Y ahora las nuevas especializaciones también que estamos haciendo a nivel, te a nivel tecnológico, como es por ejemplo fotografía publicitaria. Subdirector, ¿por qué debemos invitar a, la, a aquellos estudiantes que están en su etapa ya para terminar el colegio para que estudien acá, que estudien y se formen en el SENA? Bueno, el Centro de Artes Gráficas es uno de los centros también que ofrece la mejor capacitación como los 116 centros que tiene el SENA en el país. Y la formación que estamos brindando nosotros aquí es de alta calidad. Una formación que le permite a nuestros jóvenes fácilmente ubicarse en la industria gráfica o fácilmente también en la industria de las TIC. Esa es un, una motivación muy grande en la medida en que del 100% de nuestros aprendices, el 98% antes de graduarse ya termina vinculado laboralmente. Esa es la parte más importante definitivamente. También tenemos entendido de que muchos estudiantes de otras universidades del país vienen a complementar su formación aquí en el SENA. ¿Usted por qué cree que ocurre esto? Bueno, precisamente por la parte práctica, eh, por todo el tema de equipos, el manejo directo que tenemos también eh, con todo lo que tiene que ver de artes gráficas. Por ejemplo, la fotografía eh, publicitaria. Muchos eh, profesionales de universidades reconocidas del país vienen a hacer esta especialización porque dicen que les complementa de una forma práctica lo que ellos han aprendido en esas universidades. Bueno, muy bien, eh, es el subdirector del Centro Nacional para la Industria Gráfica y Afines, que a esta hora se encuentra aquí con nosotros en Cena Radio. Oiga, Guillo, espera un momento porque hay una noticia muy importante, subdirector, yo no sé si usted sabía, pero Guillermo, nuestro director de Cena Radio, es egresado de este centro. ¡Un aplauso! Uy, pero estamos hablando de hace siglos, sí, aquí yo estudié diseño gráfico antes de ser comunicador social. 
Sí, eso dicen. Pero igual, de todas formas, lideramos toda esta tecnología fuerte e importante para la nación, como es Artes Gráficas. Bueno, muchas gracias, Subdirector, por haber estado aquí en Radio Nacional de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes, gracias también a los aprendices que nos acompañan en este programa. Bueno, esto es Cena Radio, regresamos, vamos con una pausa y regresamos en unos segundos. En Cena Comunica nos mantenemos en contacto. Síganos en Twitter, arroba Cena Comunica, en Facebook, Cena Comunica y en Internet www.cena.edu.co San Miguel Putumayo es de Colombia 105.9 FM Radio Nacional de Colombia Radio Nacional celebra nuestras regiones nos trasladamos a una tierra de gente emprendedora, cuna de grandes deportistas y eximios músicos. Porque Radio Nacional celebra la sabrosura de Colombia. Esta es una recomendación. Colombia. No contamines los pueblos cuando estés de paseo. Colombia. No contamines los lugares que visitas. Una campaña de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Radio Nacional de Colombia. Los festivales de Colombia están en Radio Nacional de Colombia. Vive un encuentro mágico con la música en el Festival Nacional de Gaitas Francisco Girene, desde Ovejas Sucre. Informes especiales en el atardecer y son de la música. Transmisión de la gran final el lunes 16 a partir de las 7.30 de la noche. Festival Nacional de Gaitas Francisco Girene, un homenaje a la mujer. Radio Nacional de Colombia. Villavicencio es de Colombia. 92.3 FM. Radio Nacional de Colombia. Hey, toda la gente del Sena que se va para Abu Dhabi a representar a Colombia, mucha suerte. Ahí está Iván Valenciano mandándoles un saludo. Éxito, muchachos. Buenas, Lichecita señores. Durán. Que les vaya muy bien. Me traen un regalito. Víctor Hugo Aristizábal. Suerte. Que les traigan, aunque sea dulces. Mucha suerte, bendiciones. Y Pacho Vélez. Muchachos, traigan la victoria. Los queremos ganadores. Suerte. Mucha suerte a todos. Soy Alejandro Pino Calat. En serio, un abrazo enorme a toda la gente del Sena. Guillermo Martín está en Cena Radio. Bueno, María Alejandra, y seguimos aquí en vivo y en directo desde el complejo de Palo Quemado, nuestros aprendices que estemos acá. No, sí están despiertos, creen que se habían dormido, pero no, están despiertos, ellos están despiertos porque tenemos eh, aquí formación prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Y los 7 días a la semana, 24, María Alejandra. 24-7, Guillo. <risa> bueno, María Alejandra, les contamos que a través de un acuerdo de voluntades entre la Alcaldía Municipal y el SENA, la entidad contará con una nueva sede en San Juan de Arama, Meta. Eh, estuvo por allá esta semana, María Alejandra, sí. y también inauguraron algo muy especial de ¿Qué se trataba? Guillo, están sucediendo cosas muy importantes en el Meta. De hecho, pues estuvimos en un cubrimiento muy especial y muy importante para nuestra entidad, como fue el Taladro Escuela, que eh, viene siendo básicamente eh, la, la única entidad en Latinoamérica con este tipo de taladro donado al 100% por Ecopetrol. Así que con esta nueva sede se busca ampliar la cobertura en una zona que estuvo golpeada por la violencia y que ahora quiere renacer con el proceso de paz que vive el país. Vamos a San Juan de Arama, donde a esta hora se encuentra nuestro comunicador Jorge Fernández con un invitado muy especial. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. 
Muy buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes, Aleja. Eh, sí, estoy acá con el ingeniero Vilialdo Tello Toscano, re, director regional Meta, quien nos va a hablar un poco sobre el convenio que se acaba de firmar y el comodato que nos acaban de entregar para esta nueva sede acá en San Juan de Arama. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Eh, acabamos de, de firmar, como dice nuestro comunicador Jorge, un contrato de interamministrativo de comodato en donde estamos recibiendo de parte de la alcaldía el SENA unas instalaciones con seis ambientes eh, de a, aprendizaje muy bien dotados, incluso con en, un espacio para que sirva de, de, de casa o internado para aprendices de estos municipios que han sido azotados por la violencia y que en este momento pues en, nos encontramos con ellos consolidando una paz estable y duradera. Eh, vamos a atender una región muy importante, municipios como Hermosa, Meseta, Lejanías, Uribe, La Macarena y por supuesto San Juan. Y estamos muy cerca de nuestra sede Los Naranjos, que pertenece al Centro Agroindustrial en el municipio de Granada. Ingeniero, una semana importante para la regional, también con la inauguración del Taladro Escuela. Sí, sí, como decíamos y escuchábamos, es un ambiente de formación pues de alta tecnología, una inversión de más de 16 mil millones de pesos en donde eh, vamos a formar todo el talento humano que requiere la industria de hidrocarburos. Y bien es cierto que, que, que viene pues en una especie de crisis, esta es una industria cíclica que ya empieza a recuperarse de nuevo y demanda mano y talento humano de obra calificado. Bueno Alejandra, Guillermo, eso es todo desde acá, desde San Juan de Arama, volvemos con ustedes allá para lo que más. Bueno, muchas gracias Jorge, muy bien, esa es la información que teníamos allá desde el Meta, pero aquí continuamos pues desde el centro de formación de Palo Quemado y tenemos en este momento a otro invitado muy especial, pero espérame María Alejandra, vamos a saludar otro poquito por acá a los aprendices que se encuentran a esta hora, a ver, escuchemos por aquí, ¿cuál es tu nombre? Eh, Camila, Natalia. Bueno, uy, están tímidas, ya vi que están tímidas. No Ahorita estaban hablar. sonriendo, pero Guillo, sí, ¿sabe qué? Tenemos muchos oyentes conectados hasta ahora, desde Barranquilla tenemos a Gary Arrieta, un saludo muy especial para él, desde Bogotá, Manuel Nieto, también tenemos a Alan Hell, mejor dicho, tenemos muchos oyentes a nivel nacional, gracias por conectarse, también tenemos a Gerardo Villamil, a todos ellos nos reportan sintonía, recuerden que a través de www.radionacional.co nos pueden escuchar desde cualquier parte del desde mundo. Desde cualquier lugar del mundo, inclusive desde de Abu Dhabi, donde a esta hora se encuentran nuestros aprendices que están en World Skills. Pero tenemos a otro invitado muy especial, ¿de quién se trata, María Alejandra? Se trata de Edgar Ramos, él es el vocero autorizado del Centro de Diseño y Metrología. Héctor, eh, Edgar, bienvenido a Cena Radio. Gracias, María Alejandra y Gustavo. Bueno, Guillermo, este <ríe> doctor Ramos, háblenos un poquito de... El centro de metrología, ¿de qué trata? ¿Cuál es, ¿Qué equipos tienen? ¿Y cuáles son como las formaciones más importantes que ustedes imparten? Bueno, el centro de diseño de metrología tiene eh, unos programas muy importantes que le dan eh, respuesta al sector productivo. Tenemos programas en diseño, como diseño mecánico, diseño de moldes, diseño de troqueles, diseño de integración de automatismos mecatrónicos. Tenemos un programa de aseguramiento metrológico que pues es único en, en la capital, que le da respuesta a todos los eh, laboratorios, ya que pues por calidad, por todos los temas de exportación, es muy importante este tecnólogo que sale egresado de nuestro centro de diseño y metrología. Eh, tenemos otro programa eh, muy importante que es el, el único que hay en escena y a nivel de América que es diseño y adaptación de órtesis y prótesis. Es un programa que le está dando respuesta muy importante a todas las personas eh, vincula, eh, vinculadas, vinculadas con el conflicto, está resolviendo problemas, eh, participando en el proceso de paz 
con este tipo de formación. Entonces, eh, de verdad que es el programa muy importante que tiene el, en nuestro Centro de Diseño y Metrología. Precisamente hablemos un poquito más de ese programa. Ustedes están desarrollando todas esas prótesis eh, pues para estas personas que tuvieron sí, claro. problemas durante eh, la violencia. Precisamente en este momento aquí tenemos algunos aprendices que son eh, militares que están formándose en el programa. Eh, aquí se diseña toda la órtese de prótesis, tiene unos pacientes eh, reales en las cuales se le diseña toda la prótesis, se le hacen las mediciones hasta que su, todo su proceso eh, finaliza. Bueno, ¿y esas prótesis tienen algún costo para las personas que las necesiten? Sí, claro, eh, previamente con anticipación, eh, con eh, accediendo a un examen médico y que vengan eh, por un remitidos por un eh, hospital eh, podemos hacer un, un estudio, un análisis y indicarle el procedimiento a seguir. ¿Cómo se comunican con ustedes para las personas que nos están escuchando a esta hora y que necesiten de una prótesis? Bueno, eh, pueden ingresar eh, eh, directamente a nuestro blog del Centro de Diseño de Metrología eh, aquí en el complejo Palo Quemado en la en el tercer piso, Torre Accidental, calle 15, 3142. Bueno, doctor Ramos, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Nacional de Colombia. Continuamos entonces con otro invitado muy especial. Bueno. ¿De quién se trata María Alejandra? Así es Guillo, se trata de Mónica Linet Montaño Torres. Ella es emprendedora que produce artículos multifuncionales en cuero. Mónica, bienvenida, cuéntanos un poquito sobre todos estos productos. Hola, ¿cómo están? Pues primero los saludo, Guillermo, Hola. María Alejandra, ¿cómo están? Muy bien, gracias, felices de tenerte porque siempre eh, todos los egresados, invitados, emprendedores, aprendices, siempre son para nosotros grandes invitados. Muchas gracias, también es para nosotros un honor hacer parte de la construcción de este país. Cuéntanos un, un poquito sobre tus productos en cuero. Eh, bueno, nosotros fabricamos productos en, de marroquinería, bolsos, accesorios, cinturones. Eh, nuestra propuesta es generar productos multifuncionales que puedan, digamos, eh, utilizarlos en diferentes lugares, que tú puedas quitar un accesorio y tener dos productos en uno. ¿Cómo así eh, que digamos, son multifuncionales y cómo así que dos en uno? ¿Qué significa eso? Eh, bueno, digamos que este fue el, como el, el pilar de nosotros para la, ganar la convocatoria. Eh, desarrollamos un producto, es una serie de productos que digamos nos, nuestro diseño se basa en que tú puedes tener dos artículos en uno solo. Entonces digamos que tú compras un morral, pero tú le quitas una parte y obtienes otro producto más. Ahí entiendo por qué multifuncionales, es, es como hablar de una prenda que puedes usar como falda o como pantalón también, por así decirlo. Es, es más, digamos, en el sector de la marraquinería. Es, digamos, que tú tengas dos bolsos en uno. Entonces, si tú vas a un viaje, llevas tus cosas de ropa, ese tipo de cosas. Pero tú vas a salir, a salir en la noche, entonces lo que tú haces es que tú te llevas tu bolsito pequeño y lo desprendes. Ven, pero no trajiste ninguna muestra para haberle mostrado a través de las redes sociales a nuestros oyentes. El mío, la empresaria siempre carga. Ah, eso sí está muy bien. Ven, una pregunta, yo siempre hago esta pregunta, parezco metaliceo, María Alejandra. ¿Son muy costosos estos productos y dónde se consiguen en el mercado? Pues mira, nosotros lo que tenemos es una propuesta de calidad y una propuesta de diseño 100% colombiano. Nuestros insumos, digamos que el cuero es cuero 100% colombiano y es un cuero de excelente calidad. Entonces, digamos que eh, digamos si tú empiezas a mirar ese tipo de cosas con valores agregados como el diseño, eh, digamos que nuestros precios están entre los 25 mil pesos, que es un accesorio muy pequeño, hasta los 250 mil pesos. ¿Dónde, se pueden conseguir, ¿Dónde te pueden conseguir? ¿A través de redes sociales, teléfono? Claro ¿A través sí. de qué? Claro que sí, nosotros le apostamos mucho al e-commerce, entonces en este momento estamos en Instagram, recibimos pedidos por WhatsApp, eh, por Facebook también y la página web. Bueno, muy interesante pues este producto y felicitaciones pues por ser una emprendedora aquí en Colombia. No, muchas gracias, yo siempre le he agradecido a todo el SENA, eh, yo soy diseñadora industrial, pero yo entré a complementar mis estudios aquí en, en el centro del, del sur, el de la 30. Bueno, y pues mucha... digamos que yo le doy gracias al éxito de mi carrera al SENA. 
Y nosotros gracias a ti por acompañarnos en este segmento, en esta tarde y estamos seguros que eh, estos morrales multifuncionales en cuero van a ir muy bien en el mercado. No, claro que sí, nos ha ido súper bien. Y esto es Ena Radio. Bueno, y, y los oyentes dirán que qué pasó, que fue allá el máster, el control máster, que se equivocó, alguna cosa. No, lo que ocurre es que nosotros tenemos aquí un grupo de danzas, el grupo de danzas que está aquí del de Centro de Gestión Industrial, que está bailando, está aquí con los trajes y obviamente están vestidos de colombianos. A ver si podemos lograr hablar con alguna de las bailarinas. Hola, ¿cuál es tu nombre? Daniela. Hola, Daniela. Bueno, ustedes son aprendices de este centro. Salud ocupacional. De salud ocupacional. Muy, muy bien. Bueno, continúen pues bailando porque esto se armó una fiesta aquí con la presencia de Radio Nacional de Colombia y de Cena Radio. Y tenemos precisamente aquí comitado al instructor del grupo de danzas del de Centro de Gestión Industrial. Él es Pedro Ballesteros. Pedro, muy buenas tardes. Bienvenido a Cena Radio. Eh, buenas tardes. Eh, un placer estar con ustedes, radio oyentes. Eh, de verdad, desde el Cena les envío un saludo. Soy el instructor de danzas del Centro de Gestión Industrial. Actualmente trabajo con chicos en el área lúdica. Y en este caso estamos el grupo de danzas que tienen a, al fondo, es el grupo que está trabajando con eventos y para eventos y presentaciones del centro de gestión. Bueno, para quienes estén a través de nuestras redes sociales, recordamos el hashtag eh, María Alejandra para que a esta hora eh, vean al grupo de danza. Claro en... que sí, Guillo, numeral cena, eh, numeral cena Radio y nos pueden encontrar a través de arroba cena comunica en Twitter y en Facebook también nos pueden encontrar. Para que vean a este, este grupo de danzas, muy bonito, muy bueno. ¿Cuánto llevan ustedes eh, ensayando? Y ellos además de la formación que reciben normal, pues ellos también realizan estas actividades, ¿cierto? Bueno, esta actividad más que todo está en, enfocada en la parte del proyecto transversal del área lúdica donde, bueno, encabezado de, por el doctor Fabio y la doctora Dilma Sandoval, desde el Bienestar, se realizan, digamos, diferentes actividades lúdico-deportivas también. De, en ellas, pues, la idea, ¿cuál es? La idea es que los chicos, aparte de hacer su, su parte académica, también se aprovechen el tiempo libre y transporten, digamos, como su imaginación a la cultura, a lo que es danza, teatro, artes plásticas y música. Muy bien, porque el SENA no solamente pues, es la formación técnica y tecnológica, sino también tiene algo que se llama habilidades blandas que incluyen todo esto, Exacto. ¿cierto? En, en este caso, pues, ¿qué se trata de, de explorar en ellos? Pues las habilidades artísticas, pues algunos eh, van y realizan sus horas lúdicas, otros hacen parte del grupo de danzas, eh, donde donde realizamos digamos, diferentes actividades para ensayar y con, después de los ensayos hacemos presentaciones en diferentes eventos eh, que, se, que, digamos, que se ejecutan en el SENA. El, el año pasado, eh, bueno, perdón, este año en mayo más o menos, estuvimos con el encuentro de cultura, eh, tuvimos la fortuna de ocupar el tercer puesto eh, a nivel eh, distrito capital con un montaje nariñense muy bonito. Eh, Trabajamos de verdad pues con todo, con, con la parte de danza, teatro, artes plásticas y música. Bueno, instructor Ballestero, muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Radio Nacional de Colombia. Bueno, a ustedes muchas gracias y de verdad eh, apoyen la cultura y apoyen la danza en este momento. Bueno, eso es lo que se vive a esta hora aquí en, Ra en Cena Radio, que estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde el complejo de Palo Quemado, donde estamos pues con nuestros que a esta hora se encuentran aquí con nosotros. Bueno, nos encontramos a esta hora con otro invitado muy especial, se trata de Giovanni Castro, él es del IMPEC porque ellos están haciendo, tienen un convenio, es un convenio muy especial con el SENA, que es muy interesante. Bueno, yo iba a decir de qué trata, pero mejor dejemos a Giovanni que nos cuente. Giovanni, bienvenido a Radio Nacional de Colombia. Muy buenas tardes, agradecer la invitación que nos hace el SENA, y eh, saludar a toda la comunidad de Sena Radio. El convenio en qué consiste es una capacitación de, para que todos los funcionarios de la entidad eh, nos capacitemos en una segunda lengua, en especial en inglés, y asimismo podamos hacerlo con el personal privado de la libertad. Bueno, 
me contaban que este o que ustedes están haciendo eh, el segundo idioma es como para ustedes poderse comunicar porque también hay personas que están pues recluidas que son de otros países y que pues no entienden los idiomas es eso así sí señor desafortunadamente el número de privados de la libertad de países extranjeros ha eh, aumentado lo que ha ocasionado que se haya dificultad en la comunicación con estas personas por tal motivo eh, el impec se acercó al sena para realizar el convenio y poder realizar esa capacitación tan importante para mejorar la comunicación con este personal privado de la libertad. Usted dice que también pues han hablado con los que están ya privados de la libertad. Eh, ¿Cómo han recepcionado esto? ¿Ustedes ya hablaron con ellos? ¿A ellos les parece interesante esto? Claro. A ellos les interesa mucho, primero, por su proceso de resocialización y, segundo, para poder comunicarse, comunicarse con nosotros y poder satisfacer sus necesidades básicas que, eh, de salud, de, de convivencia, de su eh, área jurídica, de comunicarse con su familia. Bueno, pero una pregunta, ¿es solamente es para las personas extranjeras o también pueden ser los, las personas que están privadas de la libertad, que sean nacionales, que puedan aprender también este idioma? Ah, no, también para los, las personas eh, de Colombia y de los países de Sudamérica que les interese, pueden capacitarse y esta capacitación les sirve también para su proceso de resocialización. Bueno, muchas gracias Giovanni Castro por haber hasta estado aquí en Radio Nacional de Colombia, nuestro tiempo es tan corto, pero bueno, eh, lo estaremos invitando en otra ocasión para que nos cuente muchas cosas más que el IMPEC está haciendo con el SENA, porque no es solamente en bilingüismo, sino están trabajando también otras cosas. Muchísimas gracias eh, y una feliz tarde. Bueno, muchas gracias, esto es SENA Radio, María Alejandra. Y mientras tanto tenemos a otro invitado muy especial. Vamos con nuestro invitado. Así es, eh, se trata de Jorge Alberto Vega Moreno. Él es el creador de la empresa Estudio Media que construye instor historias a través de nuevas alternativas tecnológicas. Jorge, bienvenido a Cena Radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí pues aprovechando para compartir experiencias con, con ustedes y con toda la gente del Sena. Cuéntanos un poquito sobre esta empresa. Bueno, Estudio Media, pues eh, nosotros primero que todo fuimos beneficiados por el programa Fondo Emprender, presentamos el plan de negocio y pues fue aprobado, nos dieron recursos y con esos recursos pues compramos equipos, eh, pagamos nómina, eh, pues todo lo necesario para crear la empresa, de eso ya hace más o menos cuatro años y en este momento pues en la empresa trabajamos unas seis personas y pues lo que hacemos es crear productos que apoyan las necesidades de comunicación de las empresas. ¿Y cuáles son esas nuevas alternativas tecnológicas de las que estamos hablando que ustedes utilizan? Bueno, actualmente pues contamos principalmente con tres líneas de negocio, una es la parte audiovisual, trabajamos todo lo que son videos, también plataformas de capacitación, eh, aplicaciones HTML, Forme Moodle, eh, todo el tema de aprendizaje en línea, también lo estamos desarrollando. Bueno, muy interesante. Tenemos que invitarlo también más adelante para que hablemos un poquito más. ¿Dónde lo pueden conseguir para las personas que estén interesadas en los productos que usted realiza? Bueno, pues en la página web www.estudiomedia.co Ahí pues nos pueden encontrar en las redes sociales también, pues para lo que necesiten en comunicación corporativa básicamente. Bueno, Jorge Alberto, muchas gracias por haber estado aquí en Cena Radio. Gracias. Bueno, seguimos con nuestros invitados especiales, se nos durmieron los aprendices que están aquí como público en el complejo de Palo Quemado. Tenemos a otra invitada muy especial, María Alejandra, ¿de quién se trata? Se trata de Valeri Tatiana González Castro, ella es egresada de Control Ambiental del Centro de Gestión Industrial. Ella también pues, es del grupo Neurona, este proyecto enfocado en la recuperación de suelos. Valery, cuéntame sobre este proyecto Neurona porque suena muy interesante. Vale, mira, pues yo inicié cuando era aprendiz en el 2014, desde ese año he comenzado a hacer todo el proceso de investigación y este año recibimos aval internacional por la red Colsi para participar en Paraguay en la Feria de Ciencia y Tecnología que se celebró en este país. Interesantísimo, pero ¿de qué trata pues exactamente lo que ustedes están trabajando que tiene que ver con los suelos? Eh, básicamente es crear una planta procesadora de abono orgánico, eh, que ese, el resultado que obtenimos lo aplicamos directamente a suelos que están bajos de nutrientes y logramos recuperarlos. 
¿Quiénes son los beneficiarios de esto? ¿Los campesinos? ¿Ustedes van allá? ¿Cómo funciona? Los beneficiados directamente son las personas que tienen cultivos de papa, yuca y cebolla, donde sacamos lo, la muestra de suelos y las tratamos directamente y logramos recuperar. ¿Eso quiere decir que ustedes están trabajando aquí en el altiplano? Sí, señor. Bueno, Valery, pues muy interesante, también tenemos que invitarla para que nos cuente mucho más otro día de todos estos proyectos, porque es que el tiempo para nosotros es nuestro enemigo. Muchas gracias por haber estado vale en los micrófonos de Radio Nacional de Colombia. Gracias, que estén muy bien. Bueno, muy bien, y tenemos otro invitado, se llama Jesús Ricardo Arias, él es ingeniero químico egresado del de programa de mantenimiento para la industria del Centro de Gestión Industrial en el 2007. Además, Además Guillo fue becado por la multinacional Plotter Gamble para estudiar ingeniería química y ahora es instructor de control ambiental. Jesús, ¿cómo fue todo ese cambio de ser aprendiz y de ahora ser todo un instructor? Cuéntanos, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa. El SENA siempre abre las puertas a la formación profesional y sobre todo al empleo. Desde la, empresa, desde la empresa que me patrocinó, eh, pude estudiar y se me benefició todos los procesos que el SENA me dio y afortunadamente estudié Ingeniería Química y allí la multinacional PNG me dio una beca y ahora soy instructor acá del SENA en Control Ambiental de los aprendices que nos acompañan hoy. Eh, ah, los que están acá. Claro, es que usted tiene aquí de público a los aprendices, claro. pues obviamente tiene barra. Bueno, ¿qué dicen ellos cuando se enteran que usted fue aprendiz y pues ahora es su instructor? Es algo muy grato, desde el Centro de Gestión Industrial siempre he tenido acogida, instructores que en el 2004 estuvieron conmigo en el proceso, hoy son compañeros de trabajo y les envío un saludo muy grande y les agradezco enormemente por todo lo que hicieron. ¡Una bulla para el profesor! ¿Qué pasa si hoy les pregunto a ellos si usted es buen instructor o no? Eh, puede hacerlo, por favor. <risa> ¿Qué, si él es buen instructor? Tiene una ah, fanaticada bueno, no, de niñas fanaticada hermosa, mejor dicho, instructor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Para nosotros sus noticias también son importantes y este nuevo nombramiento en el SENA es, es algo grande. Felicidades. Muchísimas gracias y pues invito a todos a estudiar en el SENA, control ambiental en el Centro de Gestión Industrial. Bueno, pues muy bien, mira, eso es una experiencia de vida. Bueno María Alejandra, y esto ha sido todo por hoy. No olvide que en Cena Radio nos mantenemos en contacto. Síganos en Twitter en la cuenta Cena Comunica, en Facebook como Cena Espacio Comunica, en Instagram como Cena Comunica y en Internet nos pueden encontrar como www.cena.edu.co. Los invitamos a todos ustedes a ver todos los domingos el programa de televisión del Cena a las 10 y 30 de la mañana por el canal institucional. Agradecemos a Gloria Morat y a Dayana Rodríguez en el apoyo a producción y también al técnico Ricardo Murcia, Jefferson Alabado y por supuesto a nuestra periodista Carlis Quiroz. Claro que sí, un saludo muy cordial al jefe de comunicaciones a nivel nacional, Carlos Junca. Nosotros somos Alejandra Rosanía y Guillermo Martín y los invitamos a que nos escuchen el próximo jueves aquí en Cena Radio. Cena Radio, por Radio Nacional de Colombia.